Fala, SDK, tudo bom? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um episódio de Clover. Hoje é quarta-feira, já são 11h34 da manhã. O plano de visitar um restaurante, uma lanchonete, qualquer coisa que fosse, na manhã dessa quarta está acontecendo, porém já está no horário de almoço. Nossa Clover acordou tardíssimo. Então não teve como tomar café, estamos aqui para almoçar logo de uma vez. Uma coisa que ela não viu, porque ela foi dar uma voltinha no banheiro antes de sentar, é que sua mãe e sua avó estão aqui também. Olha isso, obra do destino de verdade. Mames e vovó com seu aparelho auditivo e seu óculos super charmosinho, bem na frente dela. Provavelmente ela vai, depois de fazer o seu pedido, cumprimentar as duas. Já que estamos aqui, vamos pedir para a mesa. Ela pediu uma mesa de dois lugares para não atrapalhar as mesas que são para quatro pessoas. Aqui vende um monte de coisas. E também tem muita coisa com cara de... Como eu posso dizer? De Serra das Castanheiras mesmo. Vocês vão ver. Como ela vai almoçar, eu vou pedir para ela... Pode ser esse suco com gelo mesmo, porque senão ela ia pedir outro suco ou bebida gasosa de frutas. Ela vai pedir bebida gasosa de frutas, vai pular o aperitivo e vamos para os pratos principais. Churrasco de frango é recomendação do chefe, lembrando que a nossa menina é vegetariana, então a gente vai caçar alguma coisa que seja vegetariana para ela. Tem carne de cogumelo, mas isso ela tem em casa, vim aqui comer a mesma coisa não faz sentido. Aqui tem um prato que é grego, que são legumes assados. É um prato mediterrâneo repleto de vegetais e sabor. Por enquanto, ela vai escolher esse. Deixa eu ver se tem algum outro item principal que seja vegetariano. Nesse exato momento, ela já descobriu que não é uma boa ideia vir aqui de novo se ela quiser comer prato principal, porque só tem uma opção vegana ou vegetariana, porque o resto, quer dizer, duas, o resto é tudo com carninha. Pouquíssima opção, mas pelo menos vai comer alguma coisa e a mãe dela e a avó foram embora. E, gente, é meio-dia, tem a menina ali, ó, com a fogueira acesa. Que isso, aqui é muito aconchegante, vocês tinham que conhecer esse local à noite. Fica muito bonito, todo mundo devidamente a caráter. E é claro que a nossa menina está linda no dia de hoje com suas estampas de vaquinha, que é o sonho da sua vida. E os moradores daqui gostam muito de passar um tempinho nos restaurantes da região. Como muita pessoa veio pra cá, as comidas são muito variadas. E olha o pratinho dela aí. Olha que coisa linda, o pratinho de legumes e a bebida gasosa com frutinhas. A Clover não tá muito 100% no dia de hoje, não, porque ela tá com cólicas. E nesse exato momento ela já ficou irritada. E ela gosta muito de se vestir com esse jeitinho que ela tá se vestindo no dia de hoje. Como ela já comeu, ela vai pedir a sobremesa. A comidinha chegou rápido, tava tudo delicioso. Vamos fechar com a sobremesa. Hoje é dia da loteria, ela não acredita nessas coisas, porém... Como custa baratinho participar, ela vai tentar a sorte. E todo mundo já sabe que meus sims de gameplays nunca ganharam na loteria. Acho muito difícil Clover ganhar. Para sobremesa, ela não vai beber nada. E ela pode escolher bolo de coco e alfarroba sem açúcar. Bolo de chocolate branco com morango. Torta de lama, bolo floresta negra. De mel, batata doce e frutas. A nossa menina vai pedir um bolo floresta negra. E eu espero que ela não fique com sede, já que bebida não teremos. Enquanto ela observa o cardápio direitinho para a próxima vez que ela vier, já que já sabe que não dá para comer prato principal, a gente consegue ver que o pessoal está dançando, se requebrando todinho, olha isso. E aqui no restaurante as pessoas estão todo mundo vestidinhos, ó. Bonitinhos demais, gente. A região inteira tá totalmente assim, ó, bem no clima rancheiro das coisas. E ela ficou muito inspirada, seria o exato momento que ela gosta de pintar, porém o trequinho de pintura dela está onde? Está em casa. Ela precisa só guardar essa inspiração para quando chegar em casa, 
fazer alguma pintura do jeitinho que ela gosta. E ela veio observar isso aqui, ó. Bem de pertinho. Ela não fez o pedido? Por que, que o pedido dela não tá aparecendo aqui pra poder esperar? Querida, vamos sentar aqui, ó. Vamos esperar o seu pedidinho ser entregue? Olha que coisa linda! Esse restaurante é maravilhoso! Ah, o bolo, na verdade, ia falar a torta. O bolo Floresta Negra já chegou com um chantilizinho, cereja e a nossa menina já tá colocando pra dentro. Aqui é tudo muito rápido e ela achou delicioso. E o papo está ligando. Ei, Clover, você é tão famosa que um dos meus amigos inescrupulosos pediu para conhecer você. Posso passar o seu número? O que, que é isso? Ela vai dizer, claro que não, pai. O que está que acontecendo? E ela não gosta muito de socializar. Impossível. Nossa bonita saiu agora do restaurante, gastou 38 simoleons. Essa mulher é um espetáculo, é uma deusa, ela é muito linda. Ela tá indo no centro da cidadezinha para poder saber se chegou alguma coisa nova de chapéu, ela gosta muito. Alguma coisa tipo roupinha, sem couro animal, tudo sintético. Ela tá pensando em comprar algumas coisinhas. E eu amo esse brinquinho de cavalinho que ela usa. A nossa bonita hoje veio sem o corvinho dela, porque ela não gosta de fazer ele sempre de meio de transporte. Graças a Deus, ela tem duas pernas e ela gosta também de usá-las. E chega de necta por hoje, pessoal. Esperamos vocês em breve. Seja lá o que aconteceu, fechou no exato momento que a nossa menina veio aqui no centrinho. Vamos ver aqui se tem alguma coisa interessante. Dá pra vender itens, mas ela não vai colocar nada pra vender. Deixa eu ver o que ela tá carregando na bolsa. Ela tem esterco, ovos, roupa suja, frutinhas. Deixa eu ver se daria pra vender alguma coisa. Vem aqui, Clover. Vamos ver se ela conseguiria um dinheirinho. E antes que eu esqueça... E ela vai vir aqui comprar o bilhete da loteria. Então deve ser por isso também que ela apareceu aqui para poder comprar. Tudo que Clover tem de frutinha, ela conseguiria vender aqui nessa lojinha. Mas ela não tá afim de fazer isso, não. Clover acabou de comprar o seu bilhete da loteria. Tem um cavalinho passando aqui, ó, solitário, mas ela não viu, senão ela iria cutucar o cavalinho. Aqui nessa região tem esse espaço que é novo e muito bonito, que é uma cafeteria. Se ela tivesse acordado cedo, ela viria aqui, mas tudo bem, pelo menos ela comeu, ela almoçou decentemente. Ah, bonita, como já comprou seu bilhete da loteria, já viu se queria vender alguma coisa, mas não quer vender nada. Ela tá indo finalmente caçar algumas coisinhas novas para poder comprar. E vai direto pra casa, porque ela tá querendo tomar um banho de cachoeira, aproveitando que o tempo tá maravilhoso por aqui. E também ficar bem mais pertinho do seu corvo, já que ela tá longe de casa. Aqui é muito distante e haja perninha pra poder ir até lá. Literalmente chegando em casa correndo, porque chegou o momento que andar parecia que não ia chegar aqui nunca. Então correr foi mais válido pra nossa menina. E ela segue inspirada. Que que é isso, gente? Mas antes dela poder pintar alguma coisa, ela vai vir aqui no corvo que acabou de ver sua amiga chegar. Então ela já vai abraçar ele. Calma, meu queridão, calma. Ela vai esfregar o pescocinho dessa criança. Coisa linda. Vai conversar. O que que ela almoçou? Ele não tá com fome, então não tá aceitando nem maçã que ela ia dar pra ele. Ela vai contar piada. E a bonita ficou... Gente, ela bebeu aquela bebida gasosa e ficou um pouco bêbada. Clove está se sentindo levemente embriagada. Eu pensei que aquela bebida nem tivesse álcool. E olha as plantaçõezinhas dela. Precisa regar? Não precisa, então tá tranquilo. Ela vai montar, não. Escovar a pelagem desse neném. E vai vir aqui pintar alguma coisa. Vamos pintar a partir de referência, algo pequeno. E o nosso corvo chegou ao nível 4 na habilidade de temperamento. Bonitinho. Como eu disse pra vocês, ela queria muito tomar banho de cachoeira. E ela vai, mas como ela tá inspirada, ela vai primeiro fazer uma pintura, depois sim, vai tomar um banho de cachoeira. E aqui do lado da casa dela, olha esse espaço. 
no meio do nada tem uma grama artificial e vários negocinhos que ela pode se divertir. Ela nunca passou por lá, mas ela está querendo muito conhecer. O que, que ela pode desenhar? Aqui, ó, esse paredão rochoso está bonito, mas ali também está bonito, ó, ainda mais com o arco-íris. Só que vai ficar embaçado. Vou fazer ela desenhar isso aqui mesmo. Clover pode até morar bem distante da cidade, mas ela mora numa região muito bonita. Por mais que não tenha tantas pessoas. E para uma pessoa que não gosta muito de socializar, tá ótimo. A pintura tá quase finalizada. Tá bonita pra caramba. Já são 7h40 da noite. Daqui a pouco escurece e ela não consegue nem pegar o sol lá na cachoeira. E para ir na cachoeira, ela vai pegar o corvo. Só que antes disso, ela precisa colocar o biquíni. Bonita, vai trocar de roupa. Não deu tempo de pegar solzinho nenhum. Olha a hora que essa bonita tá indo matar a vontade de se jogar na cachoeira. Ela só espera que a água não esteja tão gelada quanto ela imagina que vai estar. Apesar do solzinho da manhã. E ela tá ficando apertada nem pra ir no banheiro em casa. Moleque, o que tá acontecendo? Foi aquela bebidinha? Tá descontrolada, desnorteada. Pelo menos a pintura saiu decente. E o corvo tá trazendo a nossa menina como? Rapidinho. Finalmente, Clover matando sua vontade. Aqui tá ficando tipo uma neblina, já que já são 10 horas da noite. Eu queria saber aonde que tá a lua. Mas eu não tô achando. Até que aqui tá bem iluminado. As quedas d'água são muito lindas. E ela segue na inspiração de hoje. O dia para ela hoje foi muito bom. Foi gostosinho. Ela só tá apertada, então não vai demorar muito aqui não. Porque ela precisa ir para casa fazer um xixizinho. E ela não vai fazer xixi na água. Ela vai ir para casa, vai fazer um xixizinho, jogar uma água no corpo e já ficar muito confortável. Já que não precisa fazer muitas coisas nessa noite, mas não. Só que ela não tá com sono. Então quando a gente chegar em casa... Ela vai tentar fazer alguma coisa. E o corvo tá chamando ela. O corvo não tá feliz no dia de hoje. Não queria maçãzinha porque já tava com o buchinho cheio. Será que ele ficou chateado porque ela foi lá longe sem ele? Talvez. E ele não tem um amigo, não tem uma amiga pra poder ficar com ele. Será que tá na hora do corvo ter sua amiga passarinha? Não sabemos. Depois do banho relaxante... Tá na hora de ir pra casa e fazer esse xixi que a bexiga dela tá quase explodindo. Pelo menos ela matou a vontade que tava a matando. E ela vai descobrir já já o que, que o corvo tá querendo pra ficar feliz. E olha, um moço. E parece que não sabe andar a cavalo. Ela tá pensando se volta pra perguntar se o moço tá perdido ou não. Porque às vezes a pessoa pode ficar perdida por aqui, né gente? Mas ela não gosta muito de socializar. Ela só tá se perguntando por que uma pessoa estaria aqui no meio do nada nesse horário. E o cavalo do rapaz, ó, tá indo embora ou não era cavalo dele? Estranho. Desmonta do seu corvo. Vamos alimentar essa criança com a maçã que ele tanto gosta. E depois pode dar uma uvinha. E você vem no banheiro. Vamos tomar banho aqui embaixo mesmo? Já que já tem roupa aqui. Vamos usar o banheiro, o chuveiro. Deixa eu ver se ela tá com fome. Ela tá com fome, mas tem comida nessa geladeira. Ou ela pode fazer um cafezinho. Banho tomado. Agora sim ela vai fazer um cafezinho. E vai fazer uma torradinha também. para poder comer com café. Tem torrada com geleia. Tem torrada normal e o oifo. Ela vai comer torrada com geleia. Ela vai comer torrada normal mesmo. Pronto. Só esperar o cafezinho ficando pronto, ó. Tá enchendo daqui a pouco. Da... Ó. Vai, querida. Pega sua canequinha e vamos comer a nossa janta barra lanche. Não sei, já são duas horas da manhã. Naquela lojinha que ela foi ver se tinha alguma coisa interessante para ela, ela comprou chapéu, claro, porque ela gosta muito de chapéu, muito mesmo. E também comprou uma roda, tipo essa roda aqui, ó. E como vocês podem ver, ela já tá comendo, tá, gente? O pãozinho, a torradinha, tipo com manteiga. E também um cafezinho que ela acabou de fazer. Essa vai ser a janta, para não ficar muito cheia, para poder dormir. Ela comprou essa roda aqui com pisca-pisca. 
que não pisca, mas fica iluminado, naquela loja que ela entrou antes de vir para casa. E o chapéu que ela gosta demais. E a bonita não tá indo dormir, não. Ela tá ouvindo hip hop nesse radinho antigo do seu vô. O anjo vem terminar de comer e beber. Que que é isso? A garotinha tá feliz no dia de hoje. Pelo menos a cólica e a irritação pela TPM passou. Hum, e deixa eu ver o corvo. O corvo segue acordado, tá comendo, não tá feliz. Ele se cuida sozinho. Ah, tem esterco aqui na caminha dele. Provavelmente ela vai olhar da janelinha e vai ver. Então vai vir aqui limpar esterco. E vai limpar também a caminha dele com vigor pra ver se ele fica feliz. Porque hoje, Corvinho não ficou feliz, não. Ele tá enchendo o buchinho dele, mas ele não tá contente. Vai, bonita. Vai fazer suas coisas lá com o Corvo, cuidar dele. O horário aqui em casa tá sendo uma zona. Ela não tá com o horário certo pra dormir, o horário certo pra acordar. Eu amo que a Clover, ela é totalmente fora de rotina. Ela tá com roupa de dormir limpinha, limpando a cama do cavalo dela. É super, tipo assim, o que tiver pra fazer a gente faz e não precisa ser na ordem das coisas. Ela vai pedir pra ele vir aqui brincar com a bolinha. E querida, você não tá com sono, anjo? Que que é isso, mulher? Seu dia tem que ter o quê? 48 horas pra você cansar? Ô bonito, vem brincar com a sua bolinha aqui dentro, anjo. O que, que você tá fazendo? Você tá possuído, lince negra? São 6 e 10 da manhã e agora que a Clover veio deitar. Ela acabou de deitar, mas ela já vai levantar. Porque ela tá muito animada porque ela tomou café. Agitação de cafeína de alto nível. Esse café é de alta qualidade. O nível de energia está super alto agora. Eu tinha esquecido que ela tomou café antes de ir dormir. Não façam isso! Ela não vai dormir, gente. Ela vai levantar o dia hoje. Vai começar muito cedo pra ela. E agora que o corvo ficou felizinho. Gente, a rotina dessa mulher e desse cavalo estão malucas. É uma adaptação que ela precisa fazer. Porque é a primeira vez que ela mora sozinha. Então tá desorganizada. Ela tá vivendo a vida do jeito que dá pra viver. Mas que isso? E hoje ela já vai descobrir se ganhou ou não na loteria, o que eu acho impossível, a não ser que seja obra do destino realmente da Clover ser a única milionária das minhas gameplays. Mas enfim, vou deixar ela descansar só mais um pouco, porque o dia dela já vai começar. E eu volto com vocês no próximo episódio. Espero muito que tenham gostado. Capricha muito no gostei. Um beijo até a próxima aí. Bye, bye!